Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku serii Bidnie, ale solidnie. Oczywiście niezmiennie mapka połowa i w dzisiejszym odcinku jadę naszą już wyremontowaną w pełni, gotową do pracy szósteczką. Pewnie już ją widzieliście na miniaturce, z tyłu mam dwie nowe lawety do Bell, które też mi się udało niedawno zakupić. Zauważam naprawdę dobre pieniążki, a na tych lawetach, jak widzicie, wiozę nawozy oraz wiozę również materiał siewny, kukurydzy, buraka cukrowego oraz słonecznika, co by po prostu no, mieć czym obsiać moje pola. Troszkę ich jest, także tutaj myślę, że to co zakupiłem powinno mi spokojnie wystarczyć. Na moim koncie 42 tysiące złotych bez kredytu. 42 tysiące, no tak wiem, słabe pieniążki, ale już jest o tyle lepiej, że Udało mi się zakupić siewnik do buraka cukrowego i agregat. Ogólnie rzecz biorąc z maszyn, które miałem zakupić zostało mi jeszcze, został mi jeszcze kombajn e, oraz pole. Mm, ale z tym polem to tam inna sprawa, także e, te działki to, to tam na kiedy indziej, bo to jest temat odrębny. Że tak powiem nawet temat można by rzec e, całkowicie oddzielny z uwagi na to, że no, że działki muszą być na sprzedaż jeszcze, żeby je kupić. A w tej chwili po prostu one nie są na sprzedaż, więc czekamy. Czekamy na razie i zobaczymy jak to będzie. Ogólnie od ostatniego odcinka sporo minęło czasu, no nie będę ukrywał. Praktycznie cały styczeń, luty, no i teraz mamy 2 marca, tak? No także już troszkę tego minęło. Ja sobie tutaj sprzypami wiadę na gospodarstwo i je odczepię i będziemy się brali za robotę. E, także troszkę minęło. Co się pozmieniało? No to tak jak mówiłem, e, doszły nam te dwie maszyny. E, również wyremontowaliśmy naszą szóstkę, ale również wyremontowaliśmy naszą e, autosankę. E, także tak, szósteczka wygląda tak. Oczywiście z uwagi na mm, turbinę i na moc, no to już z 12, 30, 12 14 zrobiło się 16, 14. W sumie tam 12,04 to było a jest teraz 16-14 już w tej takiej nowszej wersji tej ostatniej, ostatniej, która wychodziła ale mała zmianka felgi czerwone pod kolor ciągnika i myślę, że to fajnie wygląda e, piszcie jak Wam się podoba Ursusik no i nasza autosanka e, nowe laczki e, jak widzicie nowe burty, jak mówiłem jednolite e, jednak by szło na płaskie e, plandeka oczywiście też zrobiona pod kolor autosanki, czemu czarne a tak mi się podobała po prostu i tak wyszło także no też doszła jeszcze drabinka nowe oświetlenie, nowe błotniki no myślę, że jak na nasze gospodarstwo taka pszczepa jest w sam raz tutaj mamy siewniczek siewniczek ogólnie ruski, ale z możliwością podsiewacza chyba ma około 7-8 metrów coś takiego jak na razie powinien nam wystarczyć do siebu buraka, słonecznika czy to też kukurydzy no i też jak mówiłem, Unia Mars, tutaj dużo się nie pozmieniało, jak chciałem, taki kupiłem, także już na kolejne uprawki będziemy mieli czym pracować, w sumie to już w kolejnym odcinku. A w tym odcinku nawożenie, jedziemy szybciutko w rzepaki, przyjeżdżamy i trzeba będzie rozsiewać wapno, też Wam pokażę, kupa wapna została przywieziona, 48 ton wapna, o tam leży, proszę bardzo, o, o jak widzicie, jest sobie. Jest sobie, leży i czeka. A tutaj jest y, ładowareczka. Y, Merlo Turbo Farmer P41.7 pożyczona od znajomego, ponieważ on chce ją sprzedać, a ja chcę coś kupić. I tak się dogadaliśmy, że on mówi do mnie, słuchaj, ja dam Ci tą moją Merlo, przetestujesz ją sobie, zobaczysz, czy Ci pasuje. Y, jak tak, no to tam będziemy mogli się dogadać i Ci ją kiedyś tam sprzedam. Jak już będę ją sprzedawał, ale powiem Wam, że to jeszcze daleka droga do tego. Na razie w tym roku raczej nic takiego kupować nie zamierzam. Z uwagi na to, że, że jeszcze kupię kombajn, a ten kombajn no to jest prawie 100 tysięcy złotych, jak nie ponad 100 tysięcy. Bo no niestety za takie pieniążki teraz kombajny chodzą. Nie będę ukrywał, że już tam coś na oku jest, jadę to jutro obejrzeć, więc może i na kolejny odcinek to już przyjedzie, zobaczymy, kto wie, tam są akurat trzy kombajny blisko siebie, więc pojadę te trzy kombajny obejrzeć, no i zobaczymy, który tam wybierzemy. E, 
wszystkie trzy są już z przystawkami do kukurydzy, z headerami tam około 5 metrów. No i wybiorę ten, który będzie po prostu najlepszy i będzie po prostu najlepiej wyglądał, tak? Nie ma co ukrywać, no i też będzie w miarę nowy, nie będzie wymagał też dużego wkładu finansowego. No także zobaczymy, co tam uda nam się znaleźć. Dobra, zajeżdżamy na pole i zobaczymy, jak ten nasz opryskiwacz się sprawuje, bo jak dobrze pamiętam, to ja go jeszcze ani razu nie używałem, od kiedy go kupiłem. Także może być ciekawie. Pozwólcie, że sobie... O, załączę tutaj elegancko. Podgląd na nasz azot. W sumie, o, tak niech to wygląda. O, pięknie. Elegancko tego. Dawka azotu automatyczna, także jedziemy. No i powiem Wam, pięknie to wygląda. 14 na godzinę, także trójeczka i lecimy. Wiem, że to dość szybko może być, no ale... Ale tak niestety musimy jeździć. To i tak uważam, że jest prędkość taka optymalna, jak na tego farminga, wiecie. No w farmingu to farmingu, nie? A w realu to w realu. Ja tutaj też chcę pewne rzeczy, jak mówiłem, zawsze robić w miarę szybko. Ja wiem, że na przykład realnie powinniśmy tam pryskać tam 5-10 na godzinę, tak? W zależności od deszczu, od tego wszystkiego, tak samo z siewami. Orka w ogóle poniżej 10, tam 7-8 mniej więcej, tak? Tak samo tam uprawianie, no to wszystko. Ale ja chcę, żeby to w miarę szło płynnie, szybko i, no i tyle w sumie. No. Powiem Wam, opryskiwacz jest o tyle fajny, że nie ma żadnego skrętnego dyszla. To jest dla mnie, jeżeli chodzi o cofanie lepsze, ale jeżeli chodzi na przykład o no, nawracanie nim w polu, no to jest trochę lipa, ale już co tam Wam poradzę, no tak wyszło. I tak uważam, że nie jest to zła maszyna, jak za te pieniążki, za jakie go kupiliśmy, no to jest naprawdę opryskiwacz super, jak na nasze gospodarstwo. Sporo będzie tutaj na tym naszym gospodarstwie na pewno opracował, dość długo u nas będzie. Zobaczymy tam pewnie w przyszłości go się na coś lepszego zmieni, ale na co to jeszcze nie mam pojęcia. Dobra, co to się w ogóle stanęło? W serii to jest tak szeroko? Kurde, bo aż nie wierzę z tym rzepakiem, no ale dobra, cofniemy sobie. Ja też sobie podniesiemy te lance, bo są się przy nisko. Dobra, jak to wygląda? No wygląda to całkiem nieźle. Dobra, no to jedziemy. Tak, 2000 litrów, ja ogólnie zapomniałem w nim zbiornik zmniejszyć, bo ogólnie rzecz biorąc, przy naszej ślęzy, to on jest tak, wygląda na to, że dwukrotnie, e, dwukrotnie szerszy. Znaczy dwukrotnie większy ma zbiornik, więc uznałem, że dwie tony, dwie i pół tony wody maksymalnie powinno się w nim mieścić, tak? I nie więcej. I tak też muszę ustawić, dlatego też tylko 2000 litrów ma blane. Zresztą jak na to, jak na te warunki, które są, to uważam, że jest optymalnie że tak powiem. Jeszcze zobaczymy, jak tam będzie później z tymi środkami chwastobójczymi, ale myślę, że też problemu nie będzie. Te 2000 litrów to jest na spokojnie, nie była ziemia na to nasze gospodarstwo. Tutaj, jak widzę, to tak ujdzie mi tego środka nie więcej jak 750-800 litrów. Także na spokojnie opryskam ten rzepak i pszenicę. W ogóle zobaczymy, może wszystko prysnę dzisiaj. To jest, że tak powiem, też kwestią tego, jak tutaj będzie mi ta praca szła, ale w sumie jak najbardziej jest to możliwe, aby wszystko tutaj opryskać na jednym odcinku. Zobaczymy, jak to będzie. Tak, teraz tutaj, tutaj mogłem jeszcze dalej pojechać, bo już coś tak czuję, że może być lipa. Dobra, i tak idziemy od skraju, to tam. Jakoś sobie radę damy. No, najwyżej już tutaj widzę, że końcówka może być niedopryskana, ale spoko, nie jest źle. O, no, lekki mijak, w sumie to dwa. Jeden w rogu i drugi tutaj. Ale to i tak, jeżeli chodzi o taki duży skost, to naprawdę nie jest źle. Jest całkiem fajnie. Także spoczko. Ogólnie rzecz biorąc, zobaczymy, mówię Wam. Dwa pola pszenicy, jedno rzepaku, które muszę nawieść. Zobaczymy jak to tutaj właśnie nam wyjdzie, wszystko czasowo. No będę się starał zrobić jak najwięcej, a zrobię ile się, że tak powiem, uda zrobić. No bo wiadomo, też 
chciałbym dzisiaj zrobić kolejne prace, którymi jest teraz akurat <śmiech> rozrzucenie wapna na polu pod buraka cukrowego, uprawienie tego i będziemy rozsiewać kolejny nawóz. Także zobaczymy jak tutaj nam to wszystko wyjdzie czasowo bo bym chciał zrobić tak, żeby po prostu zrobić dzisiaj wapno, pomiędzy odcinkiem może przygotować pole do siewu i wtedy też na kolejnym odcinku sielibyśmy tego buraka, a dodatkowo ja bym sobie tam przygotowywał pola pod zasiewy już kwietniowe, tak, tam pod zasiewy słonecznika oraz kukurydzy, tak żeby to wszystko mi się fajnie zazębiło, no i w kwietniu mielibyśmy już koniec zasiewów, a w maju, no to jak to w maju, byśmy już sobie działali z sianokosami. Co do moich krówek, no namnożyły mi się, już jest ich sporo, także czekam jeszcze do lipca na kolejne 10 krów. Już całkiem sporo będzie tych krówek u mnie na gospodarstwie. Także ogólnie fajnie Wam powiem, że że jest ich coraz więcej. Szkoda, że jakoś tak za bardzo tego w finansach nie widzę, ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Ogólnie tak, mamy 38 krów na oborze i tutaj jest 22 na naszej wiacie, także tak jeszcze jest ok. 32 krowy będą w maju. No i zobaczymy jak tam dalej z tymi naszymi krowami będzie. Ogólnie w miarę słomy mają, TMR-u mają pełno, ja jeszcze trochę TMR-u mam zostawione, tam około 8 ton, więc teoretycznie w maju będę musiał ze dwie belki sobie zostawić, co by po prostu te moje krowy, dwie belki kiszonki zrobić z trawy, co by po prostu te moje krowy przeżyły. Zresztą zobaczymy, może zrobię tak, że ja przywiozę sobie trawę na gospodarstwo i tam jakoś to ukiszę, a zobaczymy jak to jeszcze się wszystko potoczy. Dobra, ja już tutaj sobie wyjeżdżam. W sumie mogłem nawet nie składać tego opryskiwacza, ale już tam pal licho. Jak już złożyłem, to już złożyłem. Daleko w sumie do przejechania nie mamy. No dystans, kurczę, 40, może 50 metrów. Nie no dobra, troszkę więcej, tam około 100 paru. Bo myślałem, że tu już jest moja pszenica, a jednak ona jest jeszcze kawałek dalej. Ale mimo wszystko i tak nie jest jakoś tam wielce daleko. No, jesteśmy już na kolejnym polu. Także sobie wtoczymy się tutaj po malutku. No i wszędzie trzeba będzie ten azot dać, także i nawet konkretnie. Ale myślę, że to co ma w opryskiwaczu, to mi na spokojnie powinno wystarczyć. Na te moje wszystkie pola, zresztą zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. W sumie nie wygląda to źle, co mnie cieszy. Całkiem nieźle jest. Serio, Lance, aż mi tak wychodzi, czy tylko to tak głupio wygląda? Nie, no dobrze jest. Dobrze jest, co mnie cieszy, naprawdę. Opryskiwacz fajny, dobrze, już to myślałem, za mnie pryskam, tylko jednak już porządna firma wjechała. E, porządny opryskiwacz, więc robota też idzie w miarę szybko i płynnie co też mnie w sumie cieszy, tak? No i tak jak mówiłem o kolejnych planach, na pewno kombajn trzeba będzie zakupić na żniwa. Fajnie byłoby, żeby on tam do tego kwietnia już do nas dotarł. No, zobaczymy jak to tam wyjdzie ostatecznie. Czy on do nas już przyjedzie, czy jeszcze nie, to tam zobaczymy. No i to jeżeli chodzi o maszyny, to tyle. A z działkami, no będę walczył, tutaj jakieś tam nie będę mówił, rozmowy są, ale co z nich wyjdzie, to też się okaże. Jak się uda, no to na pewno będziemy mieli parę ładnych hektarów więcej, tam myślę, że około półtorej do dwóch hektarów. Także uważam to też za jakiś tam fajny areał. No nie będę ukrywał, że czaje się na pole numer 31. Ono tam, jak widzicie, jest jeszcze nieobsiane, także my byśmy sobie je obsiali i myślę, że no tam byśmy połączyli to z tymi dwoma mniejszymi polami moimi i byłby tam słonecznik, więc więc uważam, że byśmy mieli tego słonecznika też dość sporo, ale, ale myśl, myślę, że byśmy to wszystko jakoś pomieścili w tych moich spichlerzach, tak to nazwijmy, w 
tych silosach, tam gdziekolwiek się tylko da. Ogólnie też będę się zastanawiał nad zakupem jeszcze ze dwóch silosów, bo no jeżeli chodzi o areał, to areał dochodzi, a miejsc w magazynie coraz mniej. I trzeba po prostu coś zrobić, żeby jednak mieć gdzie to wszystko popakować, tak to powiedzmy kolokwialnie mówiąc. Bo jednak pomieścić tyle, że tak powiem, dobra, to jest trochę problem. No ale zobaczymy, może z kukurydzą, a będzie tak, że ją sprzedamy od razu z pola. No zobaczymy. Kto wie, czas pokaże, czy będą jakieś fajne kontrakty, czy też nie. Tutaj są tylko trzy przejazdy, także też z poczko. Ja sobie tutaj pozwolę oczywiście jechać na nawigacji tak zwanej, patrzeć jak to się tutaj ładnie rozlewa. Czy nigdzie azotu nie brakuje, ale widzę, że jest naprawdę fajnie. Kurczę Wam powiem, że myślałem troszkę więcej, że pójdzie tutaj tego azotu, ale jednak mimo wszystko nie jest źle. No ja uważam, że ten opryskiwacz u nas będzie jeszcze dość długo, długo. Można i jeszcze dłużej, aniżeli mi by się mogło to wydawać, bo jednak no, maszyna fajna. Jak widzimy te dwie tony to jest naprawdę dużo nawozu tego dolistnego, także tutaj można naprawdę sporo pojeździć. Co innego, gdybyśmy dawali dawkę podwójną, ale dajemy pojedynczą, więc no naprawdę nie jest źle. Jest naprawdę fajnie. No, zestaw z Zetorem myślę świetny. Tak właśnie chciałem zrobić, żeby było. No i tak też jest i, i fajnie, tylko jeszcze Zetor dostanie myślę wąskie raczki niedługo, bo ma dość szerokie. Szkoda, że one się nie pokrywają z tymi, które ma opryskiwacz, ale to chyba dałoby się takie coś ogarnąć do tego zetora, ale to też mówię jeszcze tam w przyszłości zobaczymy. No, <śmiech> także spoczko ogólnie chyba na to drugie pole pszenicy pojadę sobie dopiero gdzieś tam po południu, późno wieczorem. A teraz jedziemy sobie na gospodarstwo, odstawimy sobie zetorka u dziadków i wezmę się za rozsiewanie wapna, co by po prostu mieć później mniej tej roboty i już pomału się przygotowywać pod siewy buraczka cukrowego w sumie tam buraczka, buraczek to jest ćwikłowy a cukrowy to jest burak patrząc po wielkości burwy już tam korzenia w sumie buraka dobra, zetor ogólnie rzecz biorąc może stać na dworzu ale i tak go skoro tutaj gdzieś tak blisko żeby, że tak powiem, gdzieś tam daleko nie jeździć. No i no już wezmę Merlo, przestawię. Trochę brudna, bo akurat znajomy skończył dopiero co wapno rozsiewać. No i przyjechał do nas, także my ją musimy umyć. Ale spoko, ogarniemy ten temat na pewno na momencie. No jak mówiłem, troszkę tego wapna jest, ale to 48 ton raczej zostanie mi jeszcze na wiosnę. Gdzieś tam wiosną też na kilku działkach będę rozsiewał. <śmiech> Choć zobaczymy w jakiej kondycji będzie to nasze nowe pole. To 31, czy tam wiecie, nie trzeba będzie czegoś jeszcze, aby czasem więcej dosiewać. Bo pH tam może być akurat słabe, co nie będę ukrywał, że no, jest to jak najbardziej realne. Także to tam jeszcze zobaczymy. Podjedziemy sobie elegancko pod nasz rozrzutnik. No i będziemy naszym rozrzutnikiem jeździć. Spoczko. Zobaczymy jak sobie Ursus da radę. Teraz z turbiną. Z jakoś tak mniej więcej 30 koniami więcej bo wyszło mu, że ma on teraz 155 koni, a miał 120, więc no jest jakaś tam różnica, wiadomo. E, wiadomo też, no tutaj turbina swoje zrobiła, nowe tłoki, nowy korbowód, nowe pierścienie, no praktycznie generalny remont silnika zrobiony, także myślę, że teraz to on już naprawdę będzie stawał na wysokości zadania i no, z pewnością będzie sobie tutaj radził z tymi naszymi pracami. Jedyne co mi jeszcze zostaje w tym czujniku do zrobienia to poszerzenie go, ale to tam już tak przy okazji, że tak powiem, to ogarniemy. Dobra, 9 ton wchodzi na rozrzutnik, także ładujemy niecałe 5 łyżek. A w sumie to i na 4 łyżki, jak tak patrzę, 
ale to jeszcze zobaczymy, czy tego wapna nie wejdzie trochę więcej. Wapno jest ogólnie rzecz biorąc takie półsypkie. Ogólnie jest sypkie, ale jest dość ciężkie, więc aż tak nie powinno się kurzyć. Zobaczymy też jak rozrzutnik sobie tutaj da radę, bo znajomy mówił, że kiedyś też taki rozrzutnik miał ktoś u nich, to normalnie wapno jeździł i rozsiewał. Pan, od którego kupiłem ten rozrzutnik, tak samo powiedział, że wapno normalnie nim rozsiewali, także zobaczymy, co będzie i u mnie, czy sobie da radę. Zresztą jak dwóch rozsiewało, to jak ja będę dawał radę rozsiewać to wapno? Zobaczymy. Szkoda, że on nie ma też talerzy tam z tyłu, ale to już nie będę mu tego nawet domontowywał. Już tak jak stoi, to niech stoi. O, jeszcze jedna łyżka, także spoko. Także chyba tutaj nawet więcej tych ton wchodzi. Może i koło 11, bo już ponad 10 jest. Zobaczymy. O, 11 to spoczko. Ładowarkę sobie wyłączymy, bo tam trochę jeżdżenia jednak będzie. Powiem Wam, że no jest tam trochę trochę kawał, że tak powiem, do jeżdżenia. A kolejna sprawa, że jednak jest jeszcze kawałek, aby to wszystko porozrzucać, więc na spokojnie, pomalutku, nie spieszymy się. Będzie dobrze. Czy on w ogóle podjedzie z tym rozrzutnikiem? Będzie ciężko, moi drodzy. Ale chyba jakoś sobie radę damy. Jak nie, to trzeba będzie jeszcze jednego ciągnika szukać mocniejszego. Chociaż to akurat już jest w planach, aby kupić większy traktor za jakiś czas. No, jak będą pieniądze przede wszystkim. Jak będą pieniążki, bo no w tej chwili po prostu no nie ma ich. No. Już i tak będzie brany kredyt pod tutaj akurat nasz kombajn dodatkowo jeszcze trzeba będzie, mówię, to pole opłacić, tą dzierżawę, także tych pieniążków troszkę z tego konta zniknie. No ale liczę na to, że gdzieś tam po żniwach, późną jesienią bądź wczesną zimą uda nam się ten traktor kupić i będziemy tutaj pracowali sobie na dwa ciągniki, takie jako główne pociągowe. Za to już będzie się zajmował tak typowo, typowo tutaj u mnie chemią, czwóreczka, jeżeli tylko by się udało zakupić chłodowarkę, bo mniej więcej chciałbym to wszystko zrobić w jednym czasie, no to czwórka wtedy wyskakuje już z tura i jeździ w paszowozie, zetor tak typowo w chemii, no i tak byśmy sobie jakoś tutaj radę dawali. No, plany są takie, a co wyjdzie to się jeszcze okaże. Szkuźwa mać, wiedziałem, że to się stanie, nie? Tak, rozrzutnik jest zajebisty, ale Muszę poszerzyć, poszerzyć sobie koła w Ursusie, bo kiedy za mocno zachodzi, to podrywa rozrzutnik i no jest lipa, jednym słowem mówiąc. Dobra, jeździmy sobie, tutaj myślę, że dwójeczka będzie optymalna, 14-18 na godzinę, także spoczko, no cały czas trochę tego wapna sypiemy, w ogóle z ciekawości ile tego wapna idzie. O, tam około 4 ton. To nie jest źle. Oby teraz mnie siekło na bok. Dziwne jest to, że tylko z tej strony zawsze mi tak sieka, jak nakręcam, a z drugiej już jest dobrze. Ale to... Ja już w to nie wnikam. No, będzie kawał pola z burakiem na przyszły sezon. Niestety, istety. Znaczy w sumie niestety, no, trzeba się rozwijać. Chciałem mieć większa area buraka, bo jest to dobry zarobek, więc też na przyszły sezon tego buraczka będzie więcej. No mam nadzieję, że uda się on tak samo jak i w tym sezonie, bo w tym sezonie ponad 95 tysięcy zarobiliśmy z 203 ton buraka. Także uważam, że naprawdę, naprawdę fajny zarobek z dopłatami ze wszystkim wyszło naprawdę spoczko. O, jeszcze mijaka strzeliłem, kurde no. No tak to jest, jak się na ślepo jeździ. No i ogólnie rzecz biorąc, no trochę w tym rozrzutniku tego wapna jest. Także nie najgorzej, nie najgorzej. Zawsze myślałem, że będę musiał troszkę częściej jeździć, ale jednak widzę, że tutaj 3-4 rozrzutniki i będzie spoczko. 
Chociaż też nie ma co ukrywać, ten rozrzutnik jest dość ładowny, ale zarazem też dość wąski, więc tutaj nie będę ukrywał tego, że po prostu na dłużej starczy tego wapna, aniżeli w tonowym rozsiewaczu, który rozsiewa nawozy na 24 metry, nie? Dobra, tu już jest pełno, także sobie cofniemy. Bo tutaj była miedza i akurat ja sobie jeszcze po żniwach rozsiałem po rzepaku wapno, a zapomniałem, znaczy zapomniałem, na polu po ziemniakach w naszej nowej dzierżawie wapna nie rozsiewałem, dlatego wyszło jak wyszło, ale to na spokojnie, jak widzicie, ja sobie tutaj wszystko rozsiejemy, będzie dobrze. No, fajnie to wygląda. Także naprawdę spoko, ja sobie będę dookoła jeździł, myślę, pola, a dopiero później wzdłuż, co by po prostu tak w miarę szybko szło i też, żeby ta akcja przeszła w miarę sprawnie. Też zrobiłem nowe analizy glebowe w zimę, pobrałem po prostu próbki, wysłałem do analizy, no i też troszkę tam zweryfikowaliśmy te nasze pola, co by po prostu to nawożenie było trochę dokładniejsze. Ja wiem, żeby ktoś powiedział, że kurde, ale tutaj to ty powinieneś mieć manualne tam rozsiewanie i wszystko i w ogóle i w szczególe, a nie tam wszystko na automacie jeździ, no ale wiecie, troszkę nowoczesności nie zaszkodzi na tej serii, a wręcz uważam, że pomoże. Tym bardziej, że taki ma plan, aby po prostu jakby już z tego się zrobiło takie dość duże gospodarstwo, to żeby po prostu też te maszyny były już takie nowsze, żeby było ich mniej, ale co z tego wyniknie, to jeszcze zobaczymy, jeszcze czas pokażę, no, ale aktualnie moje plany pomału, pomału się tutaj e, sprawdzają, no i wszystko idzie w miarę fajnie, pięknie, tutaj widzę, że jeszcze trzeba będzie rozsiać trochę tego wapna, ale tak mi zostanie, tam sobie dorzucę, e, bo jednak tutaj przy tej miedzy to tak nie za bardzo to wygląda, ale spoczko. Ogólnie też tutaj widzę, że tak trochę dziwnie to wszystko wygląda, to pole jest jakieś takie, nie to, że sfatygowane, ale po prostu jest coś tu, kurczę, nie halo, jeżeli chodzi o glebę. Jakaś mozaika jest. No ja tego po prostu nie kumam, nie? Normalny przejazd, starałem się nie zahaczyć, a wyszło jak wyszło, no dobra, trudno. Tutaj też widzę, że tak środkiem totalnie to pH jest słabe, więc tam też pójdzie sporo wapna ale i tak myślę, że nie najgorzej. Nawet, nawet jest. Kurde, powiem wam, jakby mi jeszcze tutaj ta jedna działka doszła, o której cały czas mówię, tej 31, to byłoby naprawdę spoko. Nasz nowy kombajn będzie miał co robić, zresztą nasza szóstka tak samo po remoncie będzie miała co robić. E, tutaj sporo tej roboty dla niej będzie, no ale nie ma co ukrywać, że jednak po coś się ten traktor kupiło, po coś się go wyremontowało, żeby po prostu był większy areał. Tak samo Bizona po coś sprzedaliśmy, żeby kupić większy kombajn, żeby ten areał tutaj też był coraz większy. I co by po prostu były większe zarobki. Dobra, nakręcimy sobie, mam nadzieję, że mi się to wszystko pięknie uda. I teraz sobie tak mniej więcej raz po raz będziemy jeździć. Czy tam raz przy razie. Ja też widzę, że tak trochę za wąsko jeżdżę. Chociaż w sumie lepiej trochę za wąsko jeździć, jak za szeroko i później mi jak jakieś tam śmieszne robić. No, idzie to całkiem, całkiem uważam. Nawet dobrze. Ale kurczę, chyba drugiego rozrzutnika już nie napełnię na odcinku, bo, bo powiem Wam, że naprawdę ubywa dość mało tego wapna. Myślałem, że będzie gorzej. Ale spoko, jeszcze mamy tam dwie działki przed nami, na których będzie zasiany, e, zasiana kukurydza. No i te działki pod słonecznik, tam też częściowo trzeba będzie od razu e, nawieść, więc w sumie za 20-30 ton pójdzie wapna, a reszta będzie dana gdzieś tam, zobaczymy, może jeszcze jakieś inne działki mi dojdą, kto wie, e, a jak nie to sobie poczeka to wapno za dwa lata i tam wtedy e, coś się wykombinuje i się wtedy będzie rozsiewało, tam wapno, z wapnem to się nic nie stanie na pewno zresztą no jest dość ciężkie, także na pewno się nie rozpyli w jakimś tam większym stopniu, najwyżej przykryjemy plandeką, żeby było dobrze i żeby każdy tutaj był zadowolony jak to wygląda, kurde nic nie widzę 
ale chyba, chyba do, wygląda to dobrze, mam nadzieję. No, żadnych mijaków, także elegancko. I kurczę, całe pole rozsieje jednym rozsiewaczem, powiem Wam tak szczerze. Na to wychodzi. No, ale dobra, spoko, jak trzeba, to trzeba. <śmiech> Nie jest w sumie tak źle, myślałem, że naprawdę będzie gorzej, będzie sporo jeżdżenia. A tu jednak widzę, że tego wapna aż tak dużo nie ubywa. Także mam nadzieję, że to sobie zwapnuje. Kto wie, może ak akurat zwapnuje wszystko dzisiaj. Bo teoretycznie mógłbym tak zrobić, żeby to już dzisiaj zwapnować, mieć robotę, że tak powiem, z głowy. A wtedy byśmy w kolejnym odcinku już tylko rozsiewali nawozy, może tam też trochę uprawiali. No i siali tego buraczka, na pewno już. O, tutaj kurczę widzę, że jest taka słaba gleba, niestety. I to pecha już nie będzie takie najwyższe, bo tutaj widzę, że coś koło tam 4,5 się będzie kręciło. W porywach, nie no, tam koło piątki, szóstki. Ale dobra, spoczko. Ogarniemy to. Nie no, powiem Wam, że tym rozsiewaczem naprawdę szybko ta robota idzie. Na pewno sprawniej, aniżeli tym naszym zawieszanym bo ten zawieszany to jednak nam potrzebował co chwilę ten, ten wapno mieć uzupełniane, a tutaj 11 to jeździsz, 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 jeździsz i końca nie ma i chyba praktycznie całe pole zrobię i, i jeszcze będzie tego wapno na rozsiewaczu tam pewnie ze dwie tony zostaną ale spoko, tak jak mówiłem jak zostanie, także spoczko, my to dalej sobie rozrzucimy na kolejne pola, a co wapna zostanie na pryzmie, no to zostanie, to tam wa ważności nie straci, że tak powiem, a wręcz przeciwnie. No, także myślę, że będzie git. Mówię jeszcze jutro, będę musiał pojechać, zobaczyć te kombajny z ojcem i z dziadkiem, także jutro tam raczej za dużo nie porobię na polach. Dzisiaj, no postaram się rozwieźć to całe wapno, rozsiać. Może byśmy już sobie uprawili działkę pod buraka, gdzieś tam ewentualnie jutro byśmy to zrobili, zobaczymy. No chcę po prostu to tak ogarnąć, żeby po prostu wszystko miało u mnie ręce i nogi i się ładnie zazębiało. No zobaczymy jak to tam jeszcze będzie. Mówię, zobaczymy jak długo będziemy te kombajny oglądać, czy też jakaś ta decyzja zapadnie, czy też nie, zobaczymy. Jak zapadnie, to może już w kolejnym odcinku ten kombajn zobaczycie, a jak nie, to jeszcze w jeszcze kolejnych, bo to akurat Wam powiem, że jeszcze różnie może być. Bo mam nadzieję, że jednak jakiś tam kombajn ciekawy znajdziemy i coś tutaj na te nasze gospodarstwo przyjedzie, ale o tym dowiecie się w kolejnym odcinku, bo w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Wbijajcie na moje pozostałe odcinki na grupę Modmakery Farminga, i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć!